Bienvenidos muchachitos, cavernícolas y como no, pica piedras, que hace mucho tiempo que no lo decíamos Bienvenidos al vídeo donde vamos a crear nuestros propios PKG a partir de juegos en formato carpeta O sea, no tiene nada que ver con PSN, no tiene nada que ver con juegos PKG de PSN, Stuff de PSN y su puta madre En este vídeo vamos a crear PKGs para nuestras consolas, Fat, Slim... Super slim, ¿eh? tanto da el modelo que sea, el color que sea Simplemente aquí vamos a crear nuestros propios juegos A partir de juegos en formato carpeta Que hay muchísimos ¿eh? ¿Te gusta a ti el formato carpeta? Tienes cara de carpeta Por ejemplo, para que os hagáis una idea Me refiero a este tipo de juegos ¿eh? Una vez hecho el PKG, este juego no, no, no necesitamos ningún rap ni comernos la olla por ningún lado. Simplemente instalaremos los tres PKGs que obtendremos cuando convirtamos un juego. Repito, obtendremos tres PKGs. Simplemente instalaremos esos tres PKGs en orden y ya habremos terminado. Luego no tendremos que buscarnos la vida para desbloquear el juego ni hacer absolutamente nada. Será el juego ya como si fuera nuestro. Así que vamos a empezar... Voy a coger un juego que pese poquito, en este caso utilizaré el San Andreas. Cabe destacar que si usáis un juego pesado como sería Grand Theft Auto 5, que pesa casi 20 GB, para pasarlo a la consola obviamente tendréis pecajes bastante tochos y no os lo dejará meter a través de un USB en formato FAT32, a no ser que lo dividáis con un vídeo ya que hice o que uséis PKG Linker, que los dos últimos vídeos que hemos hecho han sido de PKG Linker. Todo está en el comentario fijado. ¿eh? Esta carpetita que podéis descargar también estará en un comentario fijado. ¿eh? Muchos me vais a preguntar seguramente dónde descargas estos juegos en formato carpeta, en formato carpeta, pues Mundo Manía, Radical Games, en Google. ¿eh? Es muy fácil hacerse con un montón de juegos de estos. En este caso utilizaré el San Andreas... San Andreas, que como he dicho es un juego que pesa poco, vamos a copiar el Content ID, ya que primero hay que comprobar si el juego pues, es compatible o no, ¿eh? ya que vamos a ponerlo, es un juego de custom firmware que lo vamos a poner en una consola con firmware oficial, Fat, Slim o Super Slim. Vamos a buscar aquí en esta página si está el juego, veremos si es jugable, si no es jugable, pegamos ahí el Title ID... Y como veis, no me detecta ninguno. Cabe destacar que esta página de bueno, la compatibilidad no están todos los juegos, no han sido testeados todos los juegos. Como estáis viendo, este GTA San Andreas, vamos a poner Grand Theft Auto, mira, ahí está. Como veis, este mismo juego, eh, este mismo, este mismo que está aquí en pantalla, eh, ha sido testeado, pero no en la versión, en la región BLESS 02219, sino que ha sido testeado en la versión americana BLUES 315849. Y, como veis, funciona. Así que, este que yo voy a poner, no sabemos si es compatible o no, pero yo sé que es compatible, ¿de acuerdo? Ya que lo hemos inyectado a través de, bueno, la copia del método de backup, a través de la copia de seguridad, de restaurando la, el método antiguo, pues lo he probado y sí funciona, ¿de acuerdo? Aunque si queréis que vosotros tenéis un juego justamente que no está en esa lista, pues os arriesgáis a que funcione o a que no. A lo mejor tenéis suerte y funciona, a lo mejor no funciona. Como veis, este juego no estaba ahí especificado. Si es jugable, si tiene errores, no había ningún tipo de información y funciona sin ningún tipo de problema. Así que, uh, una vez hecho esto, vamos a entrar a la carpetita mágica que os dejaré. Como veis, hay cuatro puntos, cuatro simples puntos que tenéis que hacer. ¿eh? Lo primero que haremos es, obviamente, uh, coger el juego, verificar el juego, o sea, no nos liemos más. Punto uno. Uh, Pesetro Generate Leak.dat. Esto básicamente sirve pa por si el juego que queréis hacer en este caso, GTA, entramos dentro de PS3 Game y aquí vemos un leak dir. Así que este juego no nos saltaremos el punto 1 porque ya tenemos el leak.dat. ¿Eh? ¿Qué pasa? Lo voy a borrar para que veáis si justamente tenéis vosotros un juego que no tiene esa carpetita. ¿Eh? No está leak dir. ¿Y ahora qué hago? Pues nada, simplemente ejecutas la aplicación. ¿De acuerdo, my friends? Y, y 
arrastráis la carpeta PS3 Game aquí. ¡Pum! ¡Hala! Un archivo se ha generado. Aceptamos, cerramos aquí y entramos dentro PS3 Game y ¡pum! Ya vuelvo a tener el link dir con mi archivito. ¿eh? Así que, primer punto, ya sabéis cómo funciona el primer punto. Vamos para atrás. Vamos al segundo punto, carpeta CFV tu oficial 1.13. Y vamos a arrastrar la carpeta PS3 Game aquí dentro. ¿eh? Del resto ya nos lo podemos dar puerta. Chus, bye bye. ¿Qué haremos? Arrastraremos la carpeta PS3 Game aquí encima. ¡Pum! Automáticamente nos detectará el content title ID del juego en formato carpeta y nos lo convertirá a formato o sea de PSN. ¿eh? ¿De acuerdo? En formato que se instala en PKG. Como veis, bueno, aquí ha detectado, también nos buscará automáticamente, o sea, requiere internet esta aplicación, ya que automáticamente, pues, busca si, al, si este juego, busca si este juego tiene actualizaciones, las descarga y las parchea directamente con el juego. ¿Eh? Una vez hecho todo, don, don, vamos a esperar, bueno, el juego ya está. Como veis, ha terminado, rapidísimo este juego. Salimos y aquí tendremos una carpetita llamada la de patch, la podemos borrar, que son los parches. Entramos aquí dentro y tenemos dos carpetas, las cortamos, cortar, vamos a la carpetita 3, make backup, las pegamos aquí, como no, pegamos y le damos al do.bat. ¿Eh? Esto va a empezar solito a crear los tres pecajes, así que volvemos una vez haya finalizado. Una vez terminado, podremos observar que el primer PKG sería el juego, el segundo PKG sería el patch, o sea, podríamos decir que sería la actualización del juego, entre comillas, ¿eh? y la última sería el leak. ¿eh? Para eso teníais el punto número uno, que es lo del leak. Por si el juego no trae leak, pues ahí lo tenéis. ¿eh? Bueno, ya podemos cerrar esto, simplemente prestamos una tecla, salimos... Y aquí dentro tenemos ya lo que serían los tres putos PKGs. ¿eh? Juego, patch, leak. Como veis el tamaño, 2 GB, 9 MB, 100 KB. Esto le podemos dar puerta, no nos hace falta más. Vamos a cortar los tres juegos. Cortar, vamos al punto 4, que serían nuestras herramientas para resignar los juegos. ¿eh? Vamos a input, aquí está nuestro archivito.act, todo esto lo hemos visto en vídeos anteriores, seguramente sabéis y demás lo que es todo esto. Vamos a poner los pecajes aquí y si eres nuevo que vienes directamente a este vídeo te recomiendo que veas y revises vídeos anteriores que está todo al detalle. Una vez puestos aquí los pecajes, es muy importante que nunca tengan espacios, ¿eh? automáticamente como veis no hay espacios. Y vamos a directamente a Raps, no hace falta porque, como digo, no tenemos esto será un PKG como si fuera un juego legítimo nuestro. No tendremos que desbloquearlo, ni licenciarlo, ni hacer ninguna tontería. Vamos a ejecutar el Resign Windows.bat y aquí vamos a esperar a que se resignen los tres PKGs. Bueno, una vez terminado simplemente apretamos una tecla para salir de aquí. Vamos a la carpeta Output, que sería la carpeta de salida. Vamos a PKGs y aquí tendríamos lo que sería el juego. ¿eh? Vamos a poner aquí GTA, es barra baja, ¿eh? San, barra baja, Andreas. ¿eh? Aquí ponemos barra baja, si queréis, y ponéis juego. ¿Mm? Y lo mismo haríamos con los demás. Copiar, aquí tenemos el patch, borramos juego y ponemos patch o parche ¿eh? y lo mismo con este ¿eh? borramos aquí borramos juego y ponemos leak y listo ¿eh? cogemos estos cuatro y los mandamos a un usb que esté formateado en fat32 obviamente ¿eh? dónde está ahí vamos a sacar esto de aquí dentro para que no nos liemos y los pegamos aquí una vez termine, sacamos el pendrive del PC, obviamente, y lo conectamos a nuestra consola. Una vez, una vez en la consola, chicos, lo único que tenemos que hacer ya directamente es, lo primero básicamente es 
como os digo, siempre si queréis instalar a pelo los PKGs, ¿de acuerdo? En este caso sería el juego. Bueno, como siempre, tendremos el error clásico y típico de que no hemos ejecutado el HAN Enabler. O sea que lo repito siempre y no me cansaré de repetiroslo, ya que todavía hay gente que me pregunta por qué me sale error al instalar PKGs. Obviamente, si no activas el HAN, no vas a instalar ningún PKG. ¿eh? Ahora sí, instalar y vamos a seguir este orden. Instalaremos primero el juego, luego el parche y luego el leak. ¿De acuerdo? Así que bueno, vamos con el juego. Repito, juego, parche, leak. Así que volvemos una vez estos estén instalados. Bueno, parche instalado también. Y bueno, para finalizar ya, que, que, que no cunda el pánico, el leak. Instalamos el leak, muchachitos. Y bueno, una vez los tres PKGs instalados, no me intentéis iniciar el juego sin haber instalado los tres. Uh, vamos a iniciarlo. A ver qué ocurre. Ahí está. Que a ver, Nicolás. Ahí está, ya parece funcionando. ¿eh? Como veis, un juego que no estaba especificado en la página de compatibilidad. ¿eh? Simplemente estaba la versión pues, americana. Este no, como si nadie lo habría testeado, pero bueno, veis que funciona sin ningún tipo de problema. ¿eh? Opciones y ya podríamos empezar a disfrutar de este magnífico, fantástico juego. Vamos a salir de aquí. Así que nada, nada más que añadir en el vídeo. Creo que ha quedado bastante claro. Espero que lo hayáis, lo hayáis entendido, pues, la forma que es muy fácil de construir un PKG, bueno, tres PKGs en este caso de, de, de un juego en formato carpeta para que lo podamos usar. En nuestras consolas, como he dicho, Fat, Slim, Super Slim, cabe destacar que el rap aquí no hace falta, ¿eh? simplemente ahora cuando apagamos la consola y queremos jugar este juego, simplemente tenemos como cualquier juego ¿eh? en exploit, hay que iniciar lo que sería el Hand Enabler. ¿eh? Muchachitos, ejecutamos esto y a disfrutar. Así que nada, muchas gracias por el vídeo chicos, uh, disculpadme si no he estado muy a tono porque creo que estoy medio con fiebre, pero bueno, aquí estamos de todas formas dando la guerra. Un saludo chicos, hasta el próximo vídeo.